道吧。你为什么不开枪啊？我没杀过人啊。你干什么？打死他！打死他！我把小猪肉给打死了。何警官，趁鬼子还没到，我想出去放他一下。纸笔，让他画，不可能。怕我杀你？怕的要死。你不画，我照样杀了你。不会，要杀我，你也不会见我。死狗进的路，下去吧。我的本事，你应该知道。我知道你，可你不知道我。你很厉害，比我弟弟厉害。你弟弟是谁？藤原景虎。知道，被我砍下脑袋的那个。我不信任你。我只想讨个活路。你给我活路，我给你惩罚土。我不在乎惩罚土。你上次在乎。只想杀了你报仇，你杀不了我。现在就能杀你！不要杀我！我来投靠你，你不信任我，还要杀我？那这些人，你是不是也要杀？或者说，他们根本就是你的炮灰，你根本不在乎他们的死活。到底想说什么？我想说，我背叛了国家，背叛了自己心爱的女人，为了就是有活路。你要杀我，也许也会杀了他们。你们都跟我一样，已经无国无家了。天底下已经没有咱们这些人的容身之处了。咱们的命都在日本人手里，所以日本人让咱们拼命，咱们只能拼命。咱们拼命不是为了死，而是为了活着。咱们这些人之所以拼命，就是为了活着。如果跟着你不能活着，那跟着你干什么？我们要活着，我们要活着。是我的好对手，何平安，你是个人才，这么快就抓住了所有人的心，企图鼓动他们。我只是说出大家心里想说的话。那我现在非要杀你呢？那你开枪吧，杀了我，他们就会知道，跟着你就没有活路。唐德一战。现在已经是最关键的时候，失去人心是你的损失。杀吧，我不会反抗。哈哈哈哈哈哈！呀，你叫你呀一点死，和平安，你通过了我的测试，从现在开始，你就是我们大日本皇军的朋友了。我现在代表大日本皇军，欢迎你，我的朋友。这局你又赢了，不胜不败，咱们打和。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！呀西，一脚你呀一点死。和尚为我们皇军献上了唐德的城防图，这是大功。我要亲自向将军阁下禀告。多谢。那么现在。就请何军把城防图画给我们吧。等等，你还有什么要求？刘世明没告诉你吗？一，确保小胡子的安全；二，病毒疫苗，确保我儿子安全，我才可以放心为你做事。救了我老婆，我才能感恩戴德的为你拼命。这两点，能不能做到？做吧。没了，我可可你马金福在。